నమస్కారం నవతరానికి నంది నవ్య కార్యక్రమానికి స్వాగతం మనిషి జీవితాన్ని సంతోషంగానైనా ఆనందంగానైనా మార్చగలిగేది ఒక్క చిరునవ్వు మాత్రమే ఇక మేకప్ ఎక్కువసేపు నిల్వాలన్నా అందంగా కనిపించాలన్నా దాంట్లో ప్రైమర్ పాత్ర కీలకం అయితే దాన్ని కూడా చర్మ తత్వానికి అనుగుణంగా ఎంచుకుంటే మంచి ఫలితాలు పొందొచ్చు అయితే మేకప్ గురించిన మరిన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకునే ముందు ఇప్పుడు లేటెస్ట్ డిజైనర్ ఈ కాన్సెప్ట్ చూద్దాం హాయ్ అండి నా పేరు సంతోష బుజ్జ నేను ఎలిగెంట్ హెయిర్ బ్యూటీ స్టూడియో ఫౌండర్ అండ్ డైరెక్టర్ అండి ఈరోజు నేను చూపించబోయే హెయిర్ స్టైల్ వచ్చేసి బ్రైడల్ హెయిర్ స్టైల్ అండి సౌత్ ఇండియన్ బ్రైడల్ హెయిర్ స్టైల్ పూల జడ ఎలా వేయాలి అందులో చిన్న చిన్న మెలుకువలు వేరే జారకుండా ఎలా ఉంచుకోవాలి బిల్లలు ఎలా జాగ్రత్తగా కట్టుకోవాలనేది నేను డీటెయిల్గా మీకు ఈరోజు చూపిస్తాను ఫస్ట్ వచ్చేసి చిక్కులు మొత్తం తీసేసుకోవాలండి నీట్గా నెక్స్ట్ పార్టింగ్ తీసుకోవాలి ఫ్రంట్ వచ్చేసి నేను పఫ్ వేస్తున్నాను ఇయర్ టు ఇయర్ సెక్షన్ తీసుకోవాలండి నీట్గా బ్యాక్ది సెక్షన్ క్లిప్ పెట్టేసుకోవాలి అండ్ ఫ్రంట్ ఉన్న సెక్షన్ది వి యాంగిల్లో తీసుకోవాలి హెయిర్ ఫ్రంట్ ఏమో నేరో బ్యాక్ సైడ్ ఏమో వైడ్గా అండ్ కోంబింగ్ కూడా ఫ్రంట్ సైడ్ కోమ్ చేయాలి పఫ్ అనేది మనకు బౌన్సీ ఎఫెక్ట్ రావాలి కాబట్టి ఫ్రంట్ సైడ్ కోమ్ చేయాలి చేసుకొని చిన్న చిన్న సెక్షన్స్ దీన్ని నీట్గా బ్యాక్ కోంబింగ్ చేసుకోవాలి రెండు కలిపి మర్చ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ నీట్గా కోమ్ చేసుకొని మనకు ఎంతైతే హెయిర్ బౌన్సీ లుక్ కావాలో అంతవరకు లిఫ్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ పిన్స్తో సెక్యూర్ చేసే నెక్స్ట్ ఇంకొక సైడ్ దీనిపై నుంచి ఓవర్ల్యాప్ చేయాలి గ్యాప్ కనిపించకుండా చాలామందికి సెక్షన్ సెక్షన్ తీసినప్పుడు ఇక్కడ గ్యాప్ వచ్చేస్తుంది ఆ గ్యాప్ కనిపించకుండా దీనిపై నుంచి ఓవర్ల్యాప్ చేసుకోవాలి ప్రతి సెక్షన్కి ఇండివిజువల్ క్లిప్స్ పెట్టుకోవాలండి రౌండ్ ఫేస్ ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇయర్ టు ఇయర్ పఫ్ వేసుకోకూడదు ఓవల్ షేప్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే వేసుకోవాలి ఇయర్ టు ఇయర్ పఫ్ మొత్తం హెయిర్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి ఆ లేయర్లో కొంచెం పార్టింగ్ తీస్తే సరిపోతుంది నీట్గా నేను ప్రతి సెక్షన్లో కొన్ని కొన్ని హెయిర్సే తీసుకుంటున్నాను మొత్తం అక్కడున్న హెయిర్స్ మొత్తం తీసుకోవట్లేదు అన్ని సెక్షన్స్ తీసుకుంటే ఏంటంటే ఫ్రెంచ్ వచ్చేసి ఈ పార్టింగ్ అనేది లావుగా వస్తుంది హెయిర్స్ మొత్తం వచ్చేంత వరకు నేను ఫ్రెంచ్ వేస్తాను ఇక్కడ వచ్చేసి నేను సవరం అటాచ్ చేస్తాను సవరం వచ్చేసి ఇక్కడ పెట్టాలి ఈ పార్ట్లో పెట్టేసినప్పుడు మనకు సవరానికి ఉండే ఇలా లావుగా ఉన్న బొడ్డు అనేది కనిపించదు నెక్స్ట్ ఇంత లెంత్ సరిపోతుంది అల్లాక ఇక్కడ ఉన్నది అందులోకి అల్లుల్లోకి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి సరిపోతుంది దీనికి కూడా మూడు ఉంటాయండి మూడు మూడు పాయలల్లో జత చేసేయండి ఇప్పుడు మన జడ కంప్లీట్ అయిపోయిందండి వేణి చాలామంది తప్పు పద్ధతిలో పెడతారు అంటే వేణి పెట్టేసి యూపిన్స్తో దాన్ని సెక్యూర్ చేస్తారు యూపిన్స్ లేసినప్పుడు వేణి వెళ్ళిపోతుంది యూపిన్స్ బదులుగా మనం సూదిదారంతో ఫస్ట్ దాని ప్లేస్ని డిసైడ్ చేసేసి ఈ మన ఫ్రెంచ్ వేసుకున్నాం కదా ఫ్రెంచ్ మిడిల్ నుంచి తీస్తాం అప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడి నుంచి కిందికి జారే ఛాన్స్ ఉండదు వేణి ఎందుకంటే కింద కూడా పాయలు అల్లేసి ఉన్నాయి కాబట్టి కిందికి జారే ఛాన్స్ ఉండదు అండ్ యూపిన్స్తో సెక్యూర్ కన్నా ఇలా నాట్ వేసుకోవడం అనేది చాలా ఉత్తమం యూపిన్ వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి వేణి జారి కింద పడే ఛాన్స్ ఉంటాయి దీంతో ఏంటంటే అసలు ఊడిపోయే ఛాన్సే ఉండదు అక్కడి నుంచి కదలదు వేణి మీరు ఫుల్ డే ఉన్నా కానీ వేణి దాని ప్లేస్ చేంజ్ అవ్వదు 
నెక్స్ట్ ఇంకొక వేణి పెడుతున్నాను ఫస్ట్ ప్లేస్మెంట్ చూసుకొని ఆ ప్లేస్మెంట్స్లో నాట్ వేసుకోండి నెక్స్ట్ జడ కిందికి వెళ్ళి ఈ రెండు వేణీలను నాట్ వేసేసాయి పెడతానండి పాపడు బిల్ల పెట్టడానికి చాలా చిన్న చిట్కా చెప్తాను ఇప్పుడు మనం పఫ్ వేసేసాం పఫ్ వేసాక పాపడు బిల్ల పెట్టాలంటే లోపటి నుంచి పెట్టేటప్పుడు మనకు చైన్ కనిపించే ఛాన్స్ ఉంటుంది చైన్ కనిపించకుండా ఉండాలంటే దాని యూపిన్ కొండి ఉంటుంది కదా అది తీసేసేయండి తీసేసి దారంతో దాన్ని టైట్గా కట్టేసేయండి ఈ ప్లేస్ ఇక్కడ పెట్టేసి ఇక్కడి నుంచి సూదిని లోపలికి తీసుకెళ్ళండి పఫ్ పాడవకుండా నీట్గా మనకు లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది నెక్స్ట్ ఈ దారాన్ని ఇక్కడ ఇంతకుముందు మనం పిన్స్తో సెక్యూర్ చేసాం కదా ఆ పిన్స్ నుంచి నాట్ వేసేయండి అప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఈ ఈ పాపడు బిల్ల కూడా కిందికి జారే ఛాన్స్ అనేది ఉండదు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ బిల్లలు మామూలుగా ఇలా కట్టేటి అయితే పర్లేదండి ఒకవేళ పెట్టేటి ఉంటే మాత్రం దాన్ని కూడా దారంతో కట్టేసుకుంటే స పడిపోవు పెట్టేటప్పుడు పన్నెండు బిళ్ళలు ఉంటాయి కానీ తీసేటప్పుడు మాత్రం ఏడు ఎనిమిది బిండలు మిగులుతాయి అక్కడ ఇక్కడ పడిపోతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఏంటంటే ఇక్కడ రంధ్రాల నుంచి కుట్టేసుకున్నారనుకోండి అవి ఊడిపోయే ఛాన్సెస్ అనేది ఉండదు ఫస్ట్ ఎన్ని బిళ్ళలు ఉన్నాయో కౌంట్ చేసి గ్యాప్స్ ఎంతెంత అనేది డిసైడ్ చేసుకొని బిళ్ళలు పెట్టుకుంటే బెటర్ చివరిలో కూడా మనం రబ్బర్ బ్యాండ్ పెట్టలేదు దారంతో కట్టాము కాబట్టి అది స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది చిన్న చిన్న చిట్కాలతోనే మనం పాపడు బిల్ల చైన్ లేకుండా ఎలా పెట్టుకోవాలో చూసాము వేణి జారకుండా ఫ్రెంచ్ మనకు ఎలా హెల్ప్ చేస్తుంది అనేది చూసాము అండ్ జడగంటలు ఎలా కట్టాలనేది కూడా చూసాము చూసారుగా అందమైన డిజైనరీ కాన్సెప్ట్ ఇక పొడి చర్మ తత్వం ఉన్న వాళ్ళు సరైన ప్రైమర్ రాసుకోకపోతే ఫౌండేషన్ పెచ్చు పెచ్చులుగా కనిపిస్తుంది ఇలాంటి చర్మ తత్వం ఉంటే క్రీమ్ తరహా ప్రైమర్లను ఎంచుకోవటం మంచిది ఇవి చర్మానికి సరైన తేమ అందేలా చేస్తాయి